সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কারাম জমার সংক্ষিপ্ত সময় আলোচনার বিষয় হলো সুন্নাত অনুসরণের জান্নাত সীমা লঙ্ঘনের জাহান্নাম বিষয়টি আমি বেসিক আলোচনা বা সাবস্টেন্সেন্স আমি আলোচনা করে শেষ করব ইনশাআল্লাহ তো এই আলোচনায় শুরু থেকেই মানে পটভূমিকাটা আপনাদের সামনে এভাবে বলছি যে আমরা গত একটা জমে আলোচনা করেছিলাম আপনারা তো জানেন সুরতুল ফাতিহা তাফসির ঠিক না আলহামদুলিল্লাহ তো আমাদের দিনের মধ্যে শরিয়াতের মধ্যে যে মানদণ্ড রয়েছে মানদণ্ড কি চোখ বন্ধ করে যদি এই পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে কেউ অনুসরণ করতে চায় পৃথিবীর কোন ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে চায় মানে ভাই আমি ডাইনে বামের সামনে পিছে বুঝি না আপনি বলেন আমি কি করব তা আমি বলবো আপনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের আদর্শটা গ্রহণ করেন তার রেখে যাওয়া তরিকা আপনি গ্রহণ করেন তার রেখে যাওয়া দিন যা তিনি ছেড়ে গেছেন সাহাবিদের মধ্যে আসাহাবে কারাম যা আঁকড়ে ধরেছিল তাবে এনে ইজম যা আঁকড়ে ধরেছিল তাবে তাবে এনে ইজম যা আঁকড়ে ধরেছিল সলফে সালে হিনরা যা আঁকড়ে ধরেছিল এখনো পর্যন্ত যারা মোহাক্কিক যারা এই সন্ন্যা এই আদর্শ এই তরিকা আঁকড়ে ধরে আসে কেমত পর্যন্ত যে দিন ধর্ম শরিয়াত যে আদর্শ টিকে থাকবে যা বিলীন হয়ে যাবে না এটাকে আগে ধরেন আমি এটা বলবো কেন বলবো আল্লাহ সুহান বলছেন সুরা আলে ইমরান থার্টি ওয়ান নাম্বার আয়াত মহান রাবুল আলমিন বলছেন কল এবন আল্লাহ হে নাবি আপনি বলুন যদি তারা আল্লাহর সঙ্গে মহাব্বত সৃষ্টি করতে চায় আল্লাহকে যদি সন্তুষ্ট করতে চায় আল্লাহর সঙ্গে তাদের মহাব্বত হয়ে যাবে এমন কাজ যদি তারা করতে চায় আল্লাহ সাল্লা বললেন ফাত্তাবি অনি নবী হে আপনি বলে দেন এই গোটা জাহানের মানুষ তারা যেন এই সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত হয় তারা যেন আপনার এবা করে বললেন কি অনেক সময় আমাদের কাছে প্রশ্ন আসে হুজুর এক এক হুজুর এক এক কথা বলে আমরা কোন দিকে চলবো আমরা সাধারণ মানুষ কোন হুজুরের কথা মানব তো ভাই আপনি কোন হুজুরের কথা মানবেন আপনি হুজুর দেখেন কেন আপনি দেখেন কোরআন আর হাদিস কোরআন আর সহি হাদিস আপনি দেখেন না কোরআন আর হাদিস যদি আপনি দেখেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনার হুজুর আর দেখা লাগবে না আমরা সবাই চাই যে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্ট বা আল্লাহর রেজামন্দি আমরা হাসিল করব আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ যাতে পাই সেই কাজ করব তো এখানে আমাদের মসজিদে এই যে ফ্যানগুলো চলে এই যে লাইট চলছে এই যে মাইক চলছে সুইচ আছে না সুইচ সুইচ বোর্ড কই পিছনে এখানে সুইচ রয়েছে এখনই যদি আমি একটা সুইচ দেই তাহলে এই যে একটা ফ্যান চলছে সুইচ কোথায় আর ফ্যান কোথায় খেয়াল করেন সুইচ হলো আমার পিছনে আর ফ্যান কোথায় এখানে আল্লাহ সাহেনাইতালা বললেন যে দুনিয়ার মানুষ যদি আরশে আজিমের মালিককে সন্তুষ্ট করতে চায় আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় এখন কি এটা সহজ বিষয় নাকি এই জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব হলো পাঁচ শত বছরের লাইট ইয়ার আলোক বর্ষ আলোর গতি এই আলোর গতি কেমন এক সেকেন্ডে যাবে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার কিলোমিটার এই সেকেন্ডে মিনিট মিনিটের ঘন্টা ঘন্টার দিন দিনের সপ্তাহ সপ্তাহ মাস মাসের বছর এরকম পাঁচ শত বছর আলো চললে যত দূরে যেতে পারে এই জমিন থেকে প্রথম আসমানের দূরত্ব তারপরে প্রথম থেকে দ্বিতীয় আসমান তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম এরপরে সিদ্ধরাতুল মন্তা হায় পর আসে আজিম আল্লাহ সুহানতাল্লাহ আরসে আজিমের উপরে সমুন্নত এখন যদি কেউ এই আরসে আজিমের মালিককে তার জন্য মহাব্বতের পাত্র হিসাবে করে নিতে চায় যে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবে আমি আল্লাহকে ভালোবাসবো তো এটা কি সম্ভব নাকি তো আল্লাহ সুহানতাল্লাহ একটা সুইচ বোর্ড দিলেন একটা সুইচ দিলেন সুইচ কি 
সুইচটা নামিয়ে দিলেন আর সে আজিম থেকে একটা সুইচ নামিয়ে দিলেন যে যদি কেউ সুইচটা টিপ দেয় তাহলে এইখানে সুইচ আছে পিছনে ফ্যান আছে ওইখানে এ সবাই কি দেখলেন বুঝলেন নাকি না বোঝেন নাই কেউ যদি সুইচ তাপ দেয় সাথে সাথে কি হবে ফ্যান ঘুরবে লাইট চলবে ঠিক না তো যদি কেউ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের তরিকার অন্ধভাবে চোখ বন্ধ করে বিনা বাক্য ব্যবহারে মেনে চলে তাহলে সে আল্লাহ সাহানাকে কিভাবে করতে পারবে এইভাবে হ্যাঁ তার সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারবে সুহান আল্লাহ না আমার কথা বলছি নাকি আমার কথা ফ্যানের সুইজ আর সুইজের ফ্যানের কথা বললাম আর সুইজের কথা বললাম এটা একটা উদাহরণ দিলাম উদাহরণ কিন্তু আল্লাহ সুবাহ সুরা আলেম রানের একত্রিশ নম্বর আয়তে বললেন কি বললেন নবী যদি কেউ কি করে ইংকুম ইংকুম তো হে বোন আল্লাহ দেখছেন এক শ্রেণীর মানুষ বিশাল বড় দেয়ালে লিখে রাখছে আমার তো চোখে পড়ে আপনারা দেখেন কিনা জানি না লিখে রাখছে বিশ্ব আশেকের রসুল লিখে রাখছে না বিশ্ব আশেকের রসুল মানে গোটা পৃথিবীর মধ্যে এরাই রসুলের আশেক আর আপনি আমি কি আপনার আমরা কিছুই না বুঝছেন কথা বুঝছেন তো নাকি আমরা কিছুই না ওরাই হলো বিশ্ব আশেকের রসুল এত বড় করে লিখছে কত টাকা যে খরচ হয়েছে আল্লাহই জানে আবার কি আপনি মাহফিল করেন একদিন দুই দিন না হলে তিন দিন কিন্তু দেখেন দেওয়ান বাগি দেওয়ান বাগ পাক দরবার শরীফে তেষট্টি দিন ব্যাপী কতদিন তেষট্টি দিন ব্যাপী জসনে জুলুস চলছে মাহফিল চলছে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন তেষট্টি দিন বলছে আল্লাহ নবী আসলাম তেষট্টি দিন তেষট্টি বছর হায়াত পেয়েছিল তা আমরা তেষট্টি দিন ধরে মাহফিল করব দেখছেন কত মোহাম্মদ আর আপনি একদিন মাহফিল করছেন দুই দিন করছেন না হলে তিন দিন করছেন তো তাদের মোহাম্মদটা দেখছেন কেমন যেমন তেষট্টি দিন ধরে মাহফিল করছে আর আপনি আমি একদিন দুই দিন তিন দিন বিশাল বড় দেয়ালিকা বিশ্ব আশিকের রসুল কিন্তু আল্লাহ সাল কি বললেন যে যদি তারা আমাকে ভালোবাসতে চায় তাহলে তাদেরকে আপনি বলুন একটা সুইচ আপনি তাদেরকে শিক্ষা দেন এই সুইচটা যেন মুখস্থ রাখে যদি এদিক সেদিক কি করে চাপাচাপি করে তাহলে কি হবে না যদি এই ফ্যান আমি হাত দিয়ে ঘুরাই তাহলে ঘুরবে কিছুক্ষণ ঘুরবে কিন্তু ওইটাই বাতাস হবে এই লাইট আমি কি ইচ্ছা করে চালাইতে পারবো সুইচ না চাপ দিলে চলবে চলবে না তো আল্লাহ সুফান হয় তালা তিনি বললেন যে নবী ফাইতাবি অনি তারা যদি আপনার এত্তেবা করে ইউ হি তারা আল্লাহ সন্তুষ্টির পাত্র হয়ে গেল আল্লাহর সঙ্গে তাদের মহাব্বত হয়ে গেল সুফান আল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে তাদের ভালোবাসা হয়ে গেল আর আল্লাহর সঙ্গে যার মহাব্বত হয়ে যায় তাদের জীবনের গোনা খাতা মাফ করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ কি করবেন আল্লাহর সঙ্গে মানে কি আল্লাহর সঙ্গে যদি কারোর মহাব্বত হয়ে যায় আপনার বন্ধু ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছেন একসাথে লেখা পড়া একসাথে বাজার ঘাট হ্যাঁ যদি বন্ধু ভুল করে কি করবে আচ্ছা যা এটা কোনো ব্যাপার না মাফ করে দিলাম ধর বলেন না এরকম আর এটা আমি কিছু মনে করিনি যা বলেন না তো আল্লাহ সাহানাহ সাথে যদি কারণ মহাব্বত হয়ে যায় তো আপনার জীবনের গুণাঘাত আল্লাহ সাহানাহ দেখো বলবেন আমি দেখিনি যা বান্দা তোর মাফ করে দিলাম বান্দা তুই দেখিস তোর এই কাবিরা সাকিরা গুনা আছে কিন্তু আমি মাফ করে দিলাম করোনা আদের অনুবাদ করছি ওই আগ ফের কম হ্যাঁ তোমাদের যা পাপ আছে আমি তা মাফ করে দিলাম মাফ করে দিলাম দিলাম অল্লাহ গফর রহিম আর যারা নাবির এত্তেবা করবে তারা শেষ দিবস পর্যন্ত কেয়ামতের দিন জান্নাতে জান্নাতিরা জান্নাতে চলে যাবে জাহান নামের জাহান নামে চলে যাবে এর পরেও এর পরেও যদি কারোর খালেস নবীর উপরে ইমান থাকে নবীর উপরে তেবা থাকে কোনো বেদাতে তার আপোষ না থাকে তাহলে আল্লাহ জাহান নামের ভিতর থেকেও টেনে বের করবেন জাহান নামের ভিতর থেকেও টেনে বের করবেন টেনে বের করে জান্নাতে দিবেন বুঝতে পেরেছেন কিন্তু যদি কারোর নবীর পতু এরকম আশেকের রসুল মানে কি আশেক বলেন তো আশেক মাসুক 
মানে বলছে আমি আমি আল্লাহ রসুলের প্রেমিক আশেক মানে কিন্তু আসক্ত ব্যক্তি এটা হলো অবৈধ কথা আশেক ইস্ক এর অর্থ হলো মানে একজন পুরুষ একজন মহিলা বিবাহ ছাড়া যে সম্পর্ক হয় আমরা সেই শব্দটাকে সবাই জানি প্রেম বলে বলেন না এটা এর অবৈধ কথা কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এটাকে কি বলে প্রেম বলে এটা ভালোবাসা বলে মহাব্বত বলে হব্বুন শব্দটা এসেছে কি আসছে হব্বুন মানে মহাব্বত আলোয় কথা দিয়েই বলেছেন যে যদি তারা আমাকে ভালোবাসতে চায় তাহলে আপনি বলুন ফাত্তাবি উনি তারা যেন আপনার ইত্তেবা করে আর যদি আপনার ইত্তেবা করে ইউহাব্বিবুকুম আল্লাহ ইউহাব্বিব ইউহাব্বিবুকুম আল্লাহ তারা আল্লাহর মাহবুব বান্দা হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর আশিক হবে না কি হবে আল্লাহর মাহবুব বান্দা হবে মানে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবে আর সেও আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র হয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ কিন্তু এরা বলল কি এরা আশিকের রাসূল মানে রাসূলের সাথে প্রেম করতে চায় বুঝছেন তো আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এই ইরাদা আমরা রাখছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের আমৃত্যু পর্যন্ত নবীর পথের পথিক হয়ে আমাদের কায়েম দায়েম রাখেন আমিন প্রিয় হাজিরিন জাহান্নামীরা জাহান্নামে জান্নাতীরা জান্নাতে চলে যাবে শুনেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবিয়া বা রাসূলা কেউ যদি কেউ যদি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে আর ইসলামকে তার জীবন ব্যবস্থা হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকে আর এই ঈমানটা এক সরিষা দানা পরিমাণ হয় কত এক সরিষা দানা পরিমাণ হয় সহিহুল বুখারীতে বাবু ফজল সুজুদ সিজদার ফজিলাত অধ্যায়ে হাদিসটি এসেছে আপনি বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে হাদিস পাবেন 310 নম্বর অনুচ্ছেদ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন জান্নাতীদেরকে জান্নাতে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে দেওয়ার পরে এবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রহমান রহিম এই উদ্রেক ঘটিয়ে তিনি যে রহমান তিনি যে রহিম তিনি যে গফুর গফফার এখন ফেরেশতাদেরকে ডাকবেন বলবেন ও আমার ফেরেশতারা যাও জাহান্নামের দরজার কাছে যাও দেখো আমার কিছু বান্দা বান্দি জাহান্নামের আগুনের মধ্যে আছে যাদের এক সরিষা দানা পরিমাণ iman আছে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে টেনে বের করো তাদেরকে নিয়ে আসো ফেরেশতারা যাবে যে দেখবে আদম সন্তানের মাথা থেকে পা পর্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পোড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুড়ে কালো কয়লার মতো হয়ে আছে কিন্তু সিজদার জায়গাগুলো ব্যতীত বলেন সুবহানাল্লাহ এই ললাট এই নাসিকা এই দুই হাত দুই হাত ও দুই পা পা দিয়ে আমরা এইভাবে করে হাঁটি ঠিক না কিন্তু যখন সিজদা দেই তার পায়ের আঙ্গুলগুলো এইভাবে মাটিতে দিয়ে পায়ের আঙ্গুলের মাথা দিয়ে সিজদা করি হাঁটু এখন এইভাবে আছে কিন্তু সিজদা দেওয়ার সময় হাঁটুটা এইভাবে মাটিতে শক্তভাবে লেগে রাখি লাগিয়ে রাখি আমাদের শরীরের ওয়েটটা হাঁটুতে লেগে থাকে হাঁটুতে আমাদের চিহ্ন আছে না যারা সিজদা দেই আছে না নেই হ্যাঁ জাহান্নামের আগুন এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলো পোড়াইতে পারবে না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন বি আসার সুজুদি হারাম আল্লাহু আলান নার জাহান্নামের আগুন কে বলেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্টির দিনই হে জাহান্নাম তোমার জন্য আমার খালেস মুখলিস বান্দা যারা যারা শুধু আমাকেই সিজদা করেছে তার সিজদার জায়গা তুমি পোড়াইতে পারবে না এটা তোমার জন্য হারাম নিষেধ সুবহানাল্লাহ এখন আপনাকে বলছি সিজদা যদি নবীর তরিকা না হয় তাহলে ওই সিজদা কি আল্লাহ কবুল করবে হ্যাঁ অনেক ভাই সিজদা দেয় সিজদার সাথে হাঁটু এই কোনুইটাও সিজদা দেয় অনেক মা মন সিজদা দেয় সিজদা এই হাত হাতের পাতা এবং হাতের কোনুই সহ এইভাবে শরীর সাথে লেগে একবার যেন এক জায়গায় জেপটে সিজদা দেয় এই সিজদা নিষেধ এটা বেদা এই সিজদা সুন্নাহ মাফিক হয় নেই সিজদা হবে না সিজদা কিন্তু সালাতের মধ্যে ফরজ কারো সিজদা না হলে তার সালাত হবে হবে না মা বন্ধের বলছি সতর্ক সাবধান হয়ে যান সিজদা দেওয়ার সময় আটটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লাগবে কিন্তু এই নাক 
একটাকে নাসিকাটাকে লালাটের সঙ্গে এক করা হয়েছে অর্থাৎ সাতটা এই দুইটা মিলে একটা আর এই দুইটা তিনটা এই দুইটা পাঁচটা আর নিচে পা দুইটা সাতটা এই সাতটা অঙ্গ জমিন স্পর্শ করে সিজা দিবে কিন্তু এই কোন দুইটা মাটি স্পর্শ করবে না পেটের নিচে দিয়ে ফাঁকা থাকবে একটু দূরে যে সিজা দিতে হবে এইভাবে যদি কেউ সিজদা না দেয় তাহলে তার সিজদায় কখনো জাহান নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে না আর যখন এই অবস্থা হবে ফেরস তারা দেখে চিনতে পারবে যারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই জমিনে সেজদা দিয়েছিল এক সরিষা দানা পরিমাণ ইমান থাকলেও ইমান সরিষা দানা বলা হয়েছে কেন কতটুকু সরিষা দানা কতটুকু সরিষা দানা কিন্তু এবার আপনাকে বলি আবু মোসা আলাস আরি যদি কেউ পবিত্রতা অর্জন করে তাহলে সে জেনে রাখুক পবিত্রতা অর্জন এটা কি ইমানের ইমানের কি ইমানের অর্ধেক বা ইমানের ইমানের অংশ শত্রুল ইমান পবিত্রতা অর্জন করা এটা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ বলে এবার বললেন কি যে আলহামদুলিল্লাহান যদি কেউ আলহামদুলিল্লাহ বলে মেজানের পাল্লা যেদিকে দিবে ওই দিকে তার নেকিটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ এরপরে কি বললেন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তেমলান আলোর গতি লাইট ইয়ার আলোক বর্ষ এই পোড়া ফাঁকা জায়গাটা কতটুক জায়গা হবে একটু চিন্তা করেন এই জমিন থেকে আসমান প্রথম আসমানের দূরত্ব পাঁচ শত বছরের আলোক বর্ষের পথ এই পুরা ফাঁকা জায়গাটা আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বললে নেকি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিবেন একবার দেখলেন কতবার আমরা সুবাহান আল্লাহ বলছি আলহামদুলিল্লাহ বলছি কিন্তু এক সরিষা দানা পরিমাণ ইমান থাকলে সে জান্নাতে যাবে আল্লাহ তাকে জাহান নামের ভিতর থেকে টেনে বের করে আল্লাহ সামনে যে জীবিত পানির নদী থাকবে হায়াতুল মা এখানে ছেড়ে দেবে ছেড়ে দেওয়া হবে তাদের ছেড়ে দেওয়ার পরে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেন গ্রীষ্মের খরতা পেম যেমন জমিন ফেরে চৌচির হয়ে যায় মনে হয় এই জমিন থেকে কৃষক আর কখনো ফসল উৎপাদন করতে পারবে না কিন্তু যখন বর্ষার আগমন ঘটে রহমতের বৃষ্টি মুসল ধারায় যখন বর্ষণ করেন আল্লাহ সুহানাম তখন এই জমিন এমন ভাবে উর্বর হয়ে যায় যেমন নববধু সন্তান গর্বে ধারণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে সুহান আল্লাহ ঠিক এভাবেই এই জমিন থেকে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া জমিন দেখেন না কোনো কিছুই নেই হাঁটতে গেলেও পায়ে ব্যথা লাগে জমিনটা শুকিয়ে এরকম হয়ে যায় কিন্তু এবার যখন বৃষ্টি নামে এইখান থেকে এবার তৃণলতা সবুজ ঘাস বিভিন্ন শস্য ফসল খাদ্য দ্রব্য খাদ্য উদ্ভিদ এখান থেকে গজিয়ে ওঠে হামদি আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছে ওই জাহান নামে থাকা জাহান নামের আগুনে থাকা ভিতরে থাকা ব্যক্তিদেরকে যখন আল্লাহ সুহান সামনে যে নদীটা থাকবে ওইখানে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার পরে তারা এভাবে করে গজিয়ে উঠবে নতুন হয়ে যাবে তাদের মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত কোথাও পোড়া কাটা ফাটার চিহ্ন থাকবে না সুহান তাদের জন্য জান্নাতের ফয়সাল্লাহ হয়ে যাবে ইমান কট্টুক ছিল সরিষা দানা পরিমাণ আল্লাহ সুহান বলেন 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى بولن حياة ترمتو أمي تما در دية چي اي پرکا اكورا جنو جم تما در مدد كي شوٹي کامول کرے نے کامول کرے بھالو عمول بسی بسی کرے ایٹا جنر جنو احسنو عملا تنی بولن نی اکثرو اکثرو عملا ایٹا تنی بولن نی جم بیشی عمول کی کرے ایٹا می جنبو ایک سرین منوش فوزیلات بولتے 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 مانے فوزیلات تر جنو فوزیلات تر جنو بولتے کی فوزیلات تر بیشا ہوئی لائی ایٹا میتھا قدا ہوئی لو بولا جائے حضور لا حول ولا قوت ایلا بلا بھائی آلہ نابیز فوزیلات بولے گے سی ایٹا کے بولے شیش کرن نا ایٹا کے بولے شیش کرن تار پر اپنی بائرے توری کرن پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قوتہ شاک پڑے تھاک لو حدیث بخاری مسلم پڑے تھاک لو اپنی بولتے بال لینا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چین جے عرباز ابن ساریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینے حدیث بانو کرے بول چین جے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چین آمی گھومیا سے ایک دول فرستہ آشلو ایک دوم شانگی بے بول چی ایک دول فرستہ آشلو آما کی گھومان تو بستائی پیلو بولتے لگ لو جے جار جنو آمرا نصیت کرتے شیسی شیسی تو گھومیا سے آرک دول بول چے گھومیا سے تا چوک گھومائے تر آن تو کرون جے گیا سے ہم ای بار بول چے کی جو آن تو کرون جے گیا سے آج چا تا والے نصیت کرا جائے ای بار نصیت کرا شروع کر چے بول چے ایک بیکتی بنا دارا ایک لوگ ایک تا گھار نرمان کر لو एवं एक जन दाई, एक जन आहवान करे निर्वाचन कर लो, निर्वाचन कर लो करे बोल लो, जे ए जे एक हने त्रिमोहनी दुखिन पड़ा, एक हने उमोक लोग आब्दुर रहमान एर बाड़ी ते, ए जे दोष तला बिल्डिंग, एक हने पुत्र एक टा फ्लोरेर मुद्दे, आराजो की वो खबर, सुंदर करे सब शादीय गुसी रखा से, मोहल्ला � दस्ता समय आपना जी खियास बिन आपना दिल दवात एर परे बोल लेन जे जेलों टा ए दवात दान करी राहवान करी राहवाने शारा दिलो माने कबूल करे निलो विश्वास करलो शे ठीक परे दिन शकल दस्ता ए घरे चले आसलो घरे प्रवेश करलो एवं ए खाबार खेलो ए खाबार से ग्रहण करते पालो आर जे यही कथा माने आहवान करी राहवाने शाड़ा दिलो ना मुने को लारे अब्दुरहमान ने बड़ी थी क्ये बोले चे खबर वही लोग बोल ले आमी विश्वास करवो एट आमी विश्वास कोरी ना माने विश्वास टा पूरा पूरी आशनी शेलोग पौरे दिन शकले अब्दुरहमान ने बड़ी ताज बे आज बे ना रे की ये टा आमर विश आरामर इड पुरोहित जन्ना एबार तार काजे दुनिया भी काजे व्यस्त थक बे शिवाय घरे उपरों में शुक्र में ना खाबार और खाबे ना ये वो जन तो बाला हलो एबार फिर इस तरह एक एक दौल एक जमात आरे एक जमात की बोल से जी एक वातार तबील कर दान बैखा कर देने डे की बोले ना अपने तो कौन एबार बैखा اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بولچن جے فرستہ رائے بار بیکھا دیئے بولچے الدارو الجنہ او جے عبد الرحمن ادھر اندلام ایک لوگ گھوار نرمان کر چھے بنا دارا اور جو لوگ ایک لوگ گھوار توری کر لو اور آہوان کرے نرمان کر لو گھوار ان مدد خاد دو پرستد کر لو اوی گھوار ہو لو جنت سبحان اللہ بحمدی फौजिलात अपने की चान ये हदीस की बुखारी ते मुस्तमी लिखा ही थक बे क्यों बोल में नाम रसून बना एबार की होला जे अदार वाल जन्ना वो एक घोर होला जन्नत अदाई मुहम्मदन आराहबान करी होलो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एबार अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं फिर इस तरह बोलते हैं मैं 
فقد عطا الله দেখো যে মুহাম্মাদের এতাত করলো মানে মুহাম্মাদের ডাকে সাড়া দিল যে মুহাম্মাদের এতাত করলো আনুগত্য করলো সে স্বয়ং আল্লাহ আর আনুগত্য করলো সুবহানাল্লাহ ওয়া মুহাম্মাদুন ফারখুন বাইনান নাস আর জেনে রাখো মুহাম্মাদ হলো সত্য আর মিথ্যার মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী তিনিই হক আর বাকি যা আছে সব বাতিল এটা প্রমাণ করার জন্য তিনি এসেছিলেন তিনি আসার পরে যদি আবার কেউ মনে করে আর আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাও মানি আবার চরমুনায়ও মানি আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকাও মানি আবার আট রসি পাঁচ রসি নয় রসি শরীয়ত পুরি আবার মাজভান্ডারি আবার দেওয়ানবাগি হ্যাঁ আবার মাযহাবের তরিকার ইমামদেরকেও আমি মানি সিস্তিয়া সাবেরিয়া তরিকা শর্টকাট তরিকা জান্নাতের রাস্তা হ্যাঁ এটাও আমি মানি হবে হ্যাঁ আল্লাহ নবী সাল্লাম সম্পর্কে কি বললেন ও মুহাম্মদ মুহাম্মদ সাল্লাম সত্য আর মিথ্যার পার্থক্যকারী এটা তো বোখারি মুসলিমের হাদিস বলছি এটা বোখারি মুসলিমের হাদিস বলছি সোরা বাকারা খোলেন সুরতুল বাকারা খোলেন দুই শত ছাপ্পান্ন নাম্বার আয়াত আয়াতুল কুরসির পর রায়াত আল্লাহ সাল্লা বলছেন जबरदस्ती नहीं बिल सत्य और मिथ्या इंसाफा सठीक और को बेठिक एटा स्पष्ट हो गए सूर्य सूर्य उदय मत ही सुबहान अल्लाह মক্কা বিজয়ের পরে যখন আল্লাহ নবী সাল্লাম বাইতুল্লাহ ঢুকলেন আর লাঠি দিয়ে মূর্তিতে আঘাত করলেন আর বললেন কুল নিশ্চয় সত্য এসেছে সত্য এসেছে আর মিথ্যা পরাজিত হয়েছে পরাভূত হয়েছে আর অনন্তকালের জন্য মিথ্যা পরাভূত হওয়ারই পরাজিত হওয়ারই এ কথা বললেন এ অতএব কি বোঝা যায় সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে বলে এবার আল্লাহ বলছেন কি তোমরা তগুত কে কুফরি করো আর আল্লাহর প্রতি ইমান আনো যদি কেউ আল্লাহর প্রতি ইমান আনে আর যত তগুত আছে মূর্তি বলেন আর মানব রচিত সংবিধান বলেন আর ব্যক্তি পূজা বলেন আর মাঝাব পূজা বলেন আর পীর পূজা বলেন আর ইমাম পূজা বলেন এগুলোকে যারা বাদ দিতে পারে শুধু আল্লাহকেই একনিষ্ঠভাবে তার রব হিসাবে মেনে নিতে পারে কি আল্লাহর প্রতি যার দিল ইমান থাকবে এই মর্মে যে আমি তগুতকে কুফরি করলাম আমার আল্লাহর প্রতি আমার ইমান এখনিষ্ঠ ভাবে নিয়ে আসলাম যেভাবে তিনি তার পাকে কালামে নির্দেশ দিয়েছেন কিভাবে নির্দেশ দিয়েছেন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুহান আমাকে এই মর্মে আদেশ করেছেন আমি যেন দিনের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ মেনে চলার ব্যাপারে আমি যেন মুখলিস হয়ে যাই আমি যেন একনিষ্ঠ হয়ে যাই আমি যেন এদিক সেদিক না ঘোরাফেরা করি আমার চিন্তা ফিকির যেন এদিক সেদিক না হয় আমি যেন খালেস হয়ে যাই একনিষ্ঠ হয়ে যাই আমি যেন আমার রবের গোলাম হয়ে যাই সোহানি এই জন্য তো আল্লাহ সোহান তারা বলছেন ও না রব্য কম আমি তোমাদের রব হই সম্পর্কে আমি তোমাদের সম্পর্কে রব হই যেমন সন্তান বলছে উনি আমার পিতা আর পিতা বলছে ও আমার ছেলে এই যেমন সম্পর্ক আল্লাহ বলছে যে তোমরা আমার গোলাম আর আমি তোমাদের মনিব আমি তোমাদের সম্পর্কে রব লাগি অতএব চোখটা বন্ধ করে তোমাদের রবের গোলামের বন্ধনে আবদ্ধ হও অবাধ্য হও না আবদ্ধ হও সে মলঙ্গন করো না রবের গোলামের বন্ধনে একনিষ্ঠ হয়ে যাও যদি কেউ 
তাও হিতকে ঠিক করে নিয়ে নবীর তরিকায় নিজের আদর্শকে ঠিক করে নিতে পারে তার এই এক সরিষা দানা পরিমাণ ইমানের মর্যাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের দিনও দিবেন নষ্ট করবেন না কিন্তু নবীকে মানে পীরকেও মানে নবীকে মানে ইমামকে মাযহাবের ইমামকেও মানে পীরকে মানে নবীকে মানে আর মাঝ ভান্ডারিকেও মানে পীরকে মানে আবার পীরের সাথে সাথে বলছেন না এটা হয় না আমার আমার গাওসে আজম আস্তাগফিরুল্লাহ হাওলা ওয়া কুওয়াতে ইল্লা বিল্লাহ তাকে বাদ দিলে হয় না কেন না আমাদের হুজুর তো নিয়মিত আমাদের এই স্লোগানই দিচ্ছে আল্লাহর ধন রাসূলের দিয়া রাসূল আল্লাহ গেছেন খালি হইয়া আর রাসূলের ধন খাজার দিয়া রাসূল গেছেন খালি হইয়া রাসূলের ধন খাজায় পাইয়া ঘুমিয়ে আছে আজমিরেন কেউ ফেরে না খালি হাতে বাবা খাজারে তোর দরবারে নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ এন রাসূলও খালি আল্লাহও খালি সব সম্পদের মালিক ওন খাজায় এন খাজার ধরো এই জন্য তো বলছে যে খাজার কাছে একবার চাইলে একবার গেলে তুমি মাহরুম হয়ে ফেরবা না তুমি একটা কিছু পাইবাই দেখছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা গোটা জাহানের মালিক এমন ক্ষমতা পৃথিবীবাসীর আছে নাকি একটা মশার একটা ডানা সৃষ্টি করতে পারে তৈরি করতে পারে একটা পিপিলিকার পা সৃষ্টি করতে পারে আছে নাকি কেউ কিন্তু সেই মহান রব্বুল আলামিন যিনি শুধু এই পৃথিবী নয় এই পৃথিবীর চাইতে কত তেরো লক্ষ গুণ বড় যে সূর্যটা আমাদের আলো দেয় কত গুণ বড় বিজ্ঞান বলছে আমি না বিজ্ঞান বলছে কি জানেন বলছে এই যে এই পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি এইরকম পৃথিবী তেরো লক্ষটা পৃথিবী একটা এরপর আরেকটা এরপর আরেকটা এরপর আরেকটা এরকম তেরো লক্ষটা পৃথিবী একসঙ্গে অ্যাটাচ করে দিলে যোগ করে দিলে যত বড় জায়গা দখল করে এই সূর্য একা তত বড় জায়গা দখল করে আছে এই সূর্যকে কে চালায় কে চালায় সরাইয়া সিন থার্টি নাইন নাম্বার আয়াত মোহান রব্বুল আলমিন বলছেন অকুল্লু ফি ফালাকি এই প্রত্যেকটা গ্রহ নক্ষত্র উপগ্রহ সব তোমাদের রবের নির্দেশে আদিষ্ট এবং অনুগত অবাধ্য হয় না কেউ প্রত্যেকের নিজ নিজ রাস্তায় তারা পরিভ্রমণমান তারা চলমান নিজ নিজ রাস্তায় আল্লাহর হুকুম মতো চলছে কেউ অবাধ্য সেই মহান রব্বুল আলমিনের তাদ আনুগত্য বাদ দিয়ে মানুষ মানুষের পূজা করে মানুষ গাছের পূজা করে মানুষ মাছের পূজা করে মানুষ যে কি করে জানেন গোয়াজাল মাছ আছে হ্যাঁ সেখানে যে নিজের সব কিছু ছুবে দিয়ে আসে আমাদের এমন একজন রসুল দিয়েছেন যে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন মুকাশিরের আবি আবু হুরাইরা রদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি বলছেন মেশকাতুল মাসাবির প্রথম খণ্ড একশত তেইশ নম্বর হাদিস সহি বুখারিতে পাবেন হাদিসটি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলছেন কুল্লু উম্মতি এত খলুন আল জান্না আমার সব উম্মত জান্নাতে চলে যাবে বলেই তিনি বলছেন ইল্লামান আবা কিন্তু যারা আবা তারা যাবে না আবা মানে হলো যারা জান্নাতে যেতে ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে মানে যারা জান্নাতে যেতে চায় না এবার সাহাবিরা উপস্থিত সাহাবিরা আশ্চর্যজনিত হয়ে বলছে কিলা কিলা ওমান আবা কি এটা কেমন কথা হলো জান্নাতে যেতে চায় না এমন কি কেউ আছে এখনই যদি আমি বলি কে কে জান্নাত যেতে চান দুই হাত উঁচু করে দেখান সবাই দুই হাত উঁচু করে বলবেন আমরা জান্নাতে যেতে চাই কেন এখানে খদিব সাহেবরা যেভাবে জান্নাতের নাচ নিয়ে আমাদের কথা বলেছে যদি ওই জান্নাত আমাদের পৃথিবীর কোন একটা জায়গায় থাকতো তাহলে ইহুদি খ্রিস্টানরা মানে উন্নত যান ব্যবহার করে সেইটা যে আগে দখল করে বসতো আগে জান্নাত দখল করে বসতো আপনার আমার এইখানে ঠাই হতো না কিন্তু আল্লাহ সাল এই জান্নাতটা এত দূরে তার নিজের কাছে এমন জায়গায় রেখেছে 
এই জান্নাতের খোঁজ খবর ইহুদি খ্রিস্টানরা জানে না কোথায় আছে কিন্তু আল্লাহ সুহানতালা বলছেন যারা আল্লাহর ভয় করবে হ্যাঁ ও উজলি ফাতিল জান্নাতুলিল মুত্তাকিন যারা আল্লাহর ভয় করবে আল্লাহ সুহানতালা তাদের জান্নাতটাকে এই এই আমি দাঁড়িয়ে আছি এই দাঁড়িয়ে আছি এখান থেকে জান্নাতের সিঁড়ি এরকম কাছাকাছি করে দিবেন সুহান আল্লাহ যে মৃত্যুর পরে আল্লাহ সুহানতালা তার জান্নাতটা যাওয়ার জন্য অনেক দূরে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যাবে ঘরমাক্ত হয়ে যাবে এমনটা না জান্নাত তার নিকটে চলে আসবে কিন্তু এখন জান্নাত কোথায় আছে দূরে আছে এখন জান্নাত কোথায় আছে দূরে আছে যদি এই জান্নাত নিকটে থাকতো মানে চাঁদে তো লোকজন যাচ্ছে যাচ্ছে না তো চাঁদের এরকম মানে এরকম দুর্বত্তি কোথাও যদি জান্নাত থাকতো তাহলে বলেন যারা এই নাসা যারা গবেষণা করছে এরা তো আগে জান্নাতে যেয়ে বসে থাকতো হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ সুহানতালা জান্নাতকে অনেক দূরে রেখেছেন যারা আল্লাহর ভয় করবে তাদেরকে আল্লাহ সুহানতালা জান্নাতের মালিক বানিয়ে দিবেন এই গোটা পৃথিবী যত বড় জায়গা সর্বনিম্ন যাকে জান্নাত দিবেন তার দশটা জান দুনিয়ার সমাজ জান্নাত দিবেন দশটা দুনিয়া একসঙ্গে যোগ করলে যত বড় জায়গা হবে একজন জান্নাতির থাকার জায়গা তত বড় হবে আবু সাইদ খুদরি রাদি আল্লাহ তালা আনহ এই হাদিস বর্ণ করেছে সৈব ঘরেতে প্রিয় হাজরিন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসাল্লামের সাহাবিরা আশ্চর্যনিত হয়ে বললেন যে আল্লাহ আপনি যে বলছেন জান্নাতে যেতে যারা চায় না ওরাই জান্নাতে যাবে না আর সবাই জান্নাতে চলে যাবে তো আমাদের বুঝেই ধরে না যে জান্নাতে বা যেতে চাবে না কারা তখন এবার আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসাল্লাম বলছেন কলা ম্যান আয় তো আনি দেখো জান্না দেখো যারা নিজেরা নিজেদের সৌর্য বীর্য নিজেদের বড়ত্ব অহংকার দাম্বিকতা নিজেদের নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছুকে আল্লাহ নবীর এতবার কাছে একবার তুচ্ছ হেও মনে করেছে নবী বলেছে মেনে নিলাম আল্লাহ বলেছে মেনে নিলাম আল্লাহ নবী বলেছে আর কোনো কথা আমি এখানে বলতে পারি না হ্যাঁ মিনাতিন ইদা কজল আমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে কোন মুমিন পুরুষ এবং নারী তার বিপরীত চিন্তাই করতে পারে না যদি এই চিন্তা চেতনা কেউ রাখে তাহলে আল্লাহ নবী বলছে সে জান্নাতে চলে যাবে সে জান্নাতে চলে যাবে আর ওই জাহান নামে যাবে যে আমার এতাত করেনি বলছে আরে ফজরের জামাত চলছে দেখি কি হয়েছে আমার সন্ন্যাত তখন শেষ হয় নাই আমার সন্ন্যাত আগে পড়ব পরে জামাত হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহ কোরআনে বলছে আর কাউ মাহিন তোমরা রুকুকারীর সাথে রুকু করো তার মানে হলো এই যে জামাত চলছে জামাত যে অবস্থায় দেখছো ওই অবস্থায় যে জামাতে পার্টিসিপেট করো অংশগ্রহণ করো কিন্তু হুজুরা ফতোয়া দিয়ে দিছে কি ফজরের সন্ন্যাত আগে পড়ে নাও আর না হলে এটা সূর্য উঠার পরে বড় লাগবে কিন্তু এখানে সন্ন্যাত পদ্ধতি কি জানেন সাহেব খারের হাদিস আল্লাহ নবী আসালাম একদিন ফজরের সলাদ পড়ে বসলেন নিয়মিত তার অভ্যাস ছিল নবী সাল্লামের তিনি সালাম ফেরাই দিয়ে ডাইনে ঘুরে তিনি মুসলিদের দিকে তার সাহাবিদের দিকে ঘুরে বসতেন তাসবিদ হালিল করতেন এবং কেউ কোনো স্বপ্ন দেখলে তার ব্যাখ্যা দিতেন বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসাল্লাম ঘুরে বসে দেখলেন একজন সাহাবি তিনি জামাতে সলাদ পড়ে আবার যে সলাদ শুরু করেছে তা সলাদ শেষ হলে বলছে তুমি কি ফজর সলাদ দুইবার বললে নাকি বলছে এ আরসোল্লাহ আমি আগের সন্ন্যাত পাইনি আগে যে দুই রেখা সন্ন্যাত এটা আমি পাইনি তখন আল্লাহ নবী ইসাল্লাহ সাল্লাম তাকে সম্মতি দিলেন কি করলেন সম্মতি দিলেন হাদিস কয় প্রকার বলতে পারেন আপনারা হাদিস কয় প্রকার হুম কাউলি যা তিনি বলেছেন নবী আসলাম যা বলেছেন এটা কাউলি মানে আল্লাহ রসুল্লাহ কাউল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আর দুই নম্বর কি ফেলি তিনি যা আমল করেছেন হুম কি আমল করেছেন আপনারা কিন্তু শুনে থাকবেন এর আগে বারবার হয়তো শুনেছেন একদিন আল্লাহ নবী আসলাম সলাত উদয় করছেন জামাতে 
এমন সময় জিব্রা আলাইহিস সালাম এসে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনার পায়ের জুতার মধ্যে না পাকি আছে জুতা খুলে ফেলেন তখন তিনি সালাতে রত অবস্থায় সালাত চলছে এই অবস্থায় তিনি পায়ের জুতা খুলে রেখেছেন এক পাশে সাহাবা একরামরা যারা পিছনে ছিল তারা খুলছে তার পিছনে ছিল তারা খুলছে এভাবে করে সব সাহাবীর পায়ের জুতা খোলা এবার তিনি সালাম ফিরাই দিয়ে ওই যে ঘুরে বসলেন দেখলেন যে সাহাবীদের জুতা খোলা বললেন যে কি ব্যাপার তোমাদের পায়ের জুতা খোলা কেন তো বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনার পায়ের জুতা খোলা যে আপনার পায়ের জুতা খোলা আমাদেরও খোলা আর কোন আমাদের মানে কথা নেই আপনার পায়ের জুতা খোলা আমাদেরও খোলা মানে আমরা তো আপনার অনুসরণ করি আপনি যা করেন আমরা তা করি আর আপনি জুতা খুলেছেন আমরাও খুলছি বলছে আরে আমার পায়ের জুতায় তো না পাকি ছিল এজন্য আমি খুলছি তোমাদের তো না পাকি নেই তোমরা খুলবা কেন বললেন কথা মানে ওইটা কি একটা হলো ফেলি ওটা আমল দেখে দেখে যখন আল্লাহ রসুল্লাম আমল করেছেন সাহাবা এখানে আমরা দেখে আমল করেছে এটাও কিন্তু সহি বোখারের হাতে যেটা একটু আগে বললাম কিন্তু আগেরটা যেটা ওইটা হলো তাকরেরি ওইটা কি তিন নাম্বার যেটা ওইটা হলো মৌন সম্মতি সাহাবাই কেরামরা আমল করেছে আল্লাহ নবী আসসালাম দেখেছেন কিন্তু বিরোধিতা করেননি বাধা দেননি না এটা হবে না এটা শরীয়তে আমার নির্দেশিত না এটা হবে না কেননা আল্লাহ নবী আসসালাম নিজেই বলছেন মানে আমিলা আমার আল্লাহ সালেহি আমরু না ফাও রদ্দুন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন قالت সামিতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান আহাদা বি আমরিন হাযা মা লাইসা মিনহু ফাও রদ্দুন যদি কেউ আমল করে শরীয়তের ব্যাপারে দ্বীনের ব্যাপারে ধর্মের ব্যাপারে তাহলে সে যেন আল্লাহর নবীর উপরে নির্দেশিত পদ্ধতিতে আমল করে না হলে নির্দেশিত পদ্ধতির বাইরে আমল করলে ওটা প্রত্যাখ্যাত ওটা বাতিল ওটা ওয়া গ্রহণীয় ওটা গ্রহণযোগ্য না বুঝতে পেরেছেন নির্দেশের বাইরে করলে ওটা বাতিল কিন্তু আল্লাহর নবী আলাইহিস সালামের সামনে আমল করেছে তিনি দেখেছেন আর ওইটা আমলটা শরীয়তে বাইরে মানে শরীয়তের আমল এটা নয় এটা বাতিল আমল তিনি নিজে তোকে দেখেছেন তিনি বিরোধিতা করেন নি এমনটা হবে এমনটা হবে আবু সাঈদ খুদরি জালিলুল কদর সাহাবি তিনি বলেন মাররা মিনকুম মান কারন ফালি উগাইরু বিয়াদিহি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ইমানে তিনটা স্তর রয়েছে এক নাম্বার স্তর হলো একজন ईमानदार যখন কোন গরহিত আমল শরীয়তের মানদণ্ডে পাপের আমল দেখবে আর বাধা দিবে ওমান লাভ ইস্তাতি ফাবি লিসানি যদি সে মুখে মানে হাত দিয়ে বাধা দিতে না পারে তাহলে মুখ দিয়ে বাধা দিবে ভাষা দিয়ে বাধা দিবে তার কথার মাধ্যমে বাধা দিবে ওমান লাভ ইস্তাতি ফাবি কলবিহি আর তাও যদি না পারে তাহলে মনে মনে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে যে কিভাবে এই অন্যায় সমাজ থেকে বিদূরিত করা যায় কার মাধ্যমে কথা বললে এই অশ্লীল এই খারাপ এই গরহিত এই বেদাত এই শিরক সমাজ থেকে উৎখাত করা যায় এর জন্য মনে মনে সে সংগ্রামী হয়ে গড়ে উঠবে মানে সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠবে এটা হলো তিন নাম্বার ঈমানের স্তর তাহলে যদি কে নবী আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে যদি কোনো অন্যায় তিনি দেখতেন তাহলে তিনি বাধা দিতেন না তিনি নিজে দেখলেন একজন সাহাবী ফরজের পরে আবার যে সুন্নাত পড়লেন আর তিনি সম্মতি দিলেন কিন্তু বাংলাদেশে কি হচ্ছে জামাত শেষ হয়ে যায় যাক আমার সুন্নাত আগে পড়তে হবে জামাত শেষ হয়ে যায় যাক আমার আগে সুন্নাত পড়তে হবে ফজরের দুই রেখা সুন্নাতের মর্ত্যবা অনেক বেশি দেখেন এভাবে করে করে এইভাবে করে করে যত জায়গায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফজিলাতের কথা বলেছেন সেখানে ফজিলাতটা নষ্ট করার জন্য বেদাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন বেদাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সহধর্মিনী জীবন সঙ্গিনী অধ্যাঙ্গিনী আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন সহিহ বুখারী 1344 নম্বর হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরজ সালাত শেষ করে ও অথবা কোন মজলিসে বসলে কথা বলার পরে তিনি একটা দোয়া পড়ে নিতেন একটা দোয়া পড়ে নিতেন তখন আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞাস করলেন কেন আপনি এমনটা করেন তখন আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন যে আমি সালাত শেষে এই দোয়া কেন পড়ি আর মজলিসে বসলে অথবা কোন কল্যাণকর কোন কথা বললে 
ও অথবা কোন কথা বা কালাব হইলে আমি এই দোয়াটা বা এই কথাগুলো এই জন্য বলি যে যাতে করে আমার এই সালাত আমার এই আমল আমার এই কথা আমার আমল নামায় আল্লাহ সুবহানাহু ফলক করে খোদাই করে যেমন পাথরে খোদাই করে লেখা হয় এভাবে আমার আমল নামায় যেন খোদাই করে ফলকে এভাবে করে আমার আমল নামায় আল্লাহ সুবহানাহু সংরক্ষণ করে নষ্ট যেন না হয় এজন্য আমি এই দোয়াটা পড়ি যখনই এই ধরনের মর্তবার কথা আসলো তখন এবার বলল ফরজ নামাজের পরে দোয়া করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফরজ নামাজের পরে যদি দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় আল্লাহর কাছে হাত তুললে আল্লাহ হাত ফিরে দিতে লজ্জাবোধ করেন এভাবে করে করে অনেক কথা তৈরি করে এবার এখানে হাত তুলে দোয়া করা বৈধ বানাচ্ছে বুঝছেন বৈধ বানায় বলছে কি যে হাত তুলে দোয়া করলে অনেক মর্তব্য আছে কেন এই সময় ফরজ সালাতের পরে দোয়া কবুল হয় ভাই যিনি ফরজ সালাতের পরে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় যিনি বলেছেন তিনি কি দোয়া করেননি তিনি কিভাবে দোয়াটা করেছেন ওই পদ্ধতিতে দোয়া করতে হবে এরপরে উজু করার পরে একটা দোয়া আছে কালিমায় শাহাদত সাথে সাথে আর একটা ছোট্ট দোয়া যদি কেউ এই কালিমায় শাহাদত পড়ে নাই আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন তার জন্য আমার সুপারি সজীব হয়ে যায় এবার বলছে কি সোরা কদর পড়ো আর এই আঙ্গুল উঁচু উঁচু করে আসমানের দিকে ইশারা করো ইশারা করে সোরা কদর পড়তে হবে এরপরে এ কালিমা ওই কালিমা এভাবে করে করে অনেক বিদাতি দোয়া এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে উজুর প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার জন্য বলে আলাদা আলাদা দোয়া আছে এরপরে দেখেন আপনার সলাতের সলাতের ভিতরে আমরা যে দাঁড়ানোর পরে একটা দোয়া পড়ি সানা কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ তারা বলে যায় নামাজ পাখির দোয়া এসব কথা এখন বলি না কিন্তু এটা উদাহরণ যে এখানে একটা দোয়া আছে এটা সানা এটা নিজের গুণামাপের জন্য খাস দোয়া যেটাকে আমরা বলি সৈবকারিত রয়েছে হবে কিন্তু যায় নামাজ পাক করার জন্য একটা দোয়া ইন্নি অজাহাতু অজহে আলিল্লাদি ফাতর হানিফাও অমার এইভাবে করে করতে করতে সন্নাতের যত জায়গায় স্তর আছে সন্নাতের জায়গায় যেমন তাসবি পড়বেন আঙ্গুলের জিরায় জিরায় কেয়ামতের দিন আং হাত কথা বলবে সোরা ইয়াসিন পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াত আল ইয়ানিম আলা আফিম পাশাপাশি এজন্য পায়ের সাথে পা লাগানো বুকে হাত বাঁধা অরফলাইন করা সরা ফাতিহা পড়াম হ্যাঁ এরপরে সলাদটা পুরো সলাদটাই নষ্ট করার জন্য এটা গত জীবন আলোচনায় আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে সৌরতুল ফাতিহাটাকে এক শ্রেণীর মানুষ হিংসাত্মকভাবে বলছে যে সোরা ফাতিহার পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই মুক্তাদিদের জন্য এটা পড়া লাগবে না লক্ষ লক্ষ মানুষের সলাদ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরেছেন যে সোরা ফাতিহা পড়া লাগবে না যেখানে চার ইমামে তিন ইমাম বলছে সোরা ফাতিহা পড়তে হবে আরে ভাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে যদি চার ইমামের যদি ইমামও ফলো করেন তো তিন ইমামের মত মানে একজনের বাদ দেন তো তাহলেও তো আপনার অগ্রগণ্য হয় কি যে পড়তে হবে আর আল্লাহ নবী সাল্লাম নিজে তো বলেছেন বলেছেন বারবার ইমাম বুখারি গুরুত্ব দিয়ে বিষয়ে একটা কিতাবি লিখেছেন জুজুল কেরাত একটা বই লিখেছেন তিনি প্রিয় হাজিরিন এভাবে করে যেমন মনে করুন এই যে সালাম ফেরানোর আগে বা বইটাকে বসে একটা দোয়া আছে 
মাহফিলের শেষে হাত তুলে দোয়া করা হয় কিন্তু মাজলিসের মাজলিস ভঙ্গের কাফারা দোয়া কি ওই যে হাদিসটি বললাম আপনার সহি বুখারীর তেরো সদস্য চৌচল্লিশ নম্বর হাদিস যদি কেউ এই দোয়াটা পড়ে তার যত ক্ষুদ্র যত বড় আমলই হোক আল্লাহ তার আমল নামায় লিপিবদ্ধ করবেন লিখে রাখবেন তা নষ্ট করবেন না আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় তাহলে ক্ষমা করে দিবেন কাফারা করে দিবেন কিন্তু এবার হুজুর বলছে কি আর যারা দোয়া করে না এরা কাট মোল্লা হ্যাঁ এরা তোমরা দোয়া করবো না এটা আমার জানা আছে আরে হুজুর দোয়া করে দেন দোয়া করে দেন গুনা হলে আমার হবে এভাবে করে এখনো মানে পর্যন্ত এরকম আছে মাহফিলের মধ্যে হট্টগোল লাগিয়ে দেওয়া হয় যে যারা দোয়া করে না এই সমস্ত হুজুরদেরকে দাওয়াতি দেওয়া হয় না আলেমদেরকে দাওয়াতি দেওয়া হয় না বলা হয় এরা এখনো এরা এখনো দিন ধর্ম শরিয়াত বোঝে নাই এতগুলো মানুষ বছরে একদিন এক জায়গা হইল ঈদের মাঠে একটু হাত তুলে দোয়া করে দিবে আমরা কি এত দোয়া শিখেছি নাকি হুজুর আমরা তো ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত আছি আপনি একটু দোয়া করে দেন আমরা আল্লাহ আমিন বলি তো একদিন বছরে একদিন এক জায়গা হইলাম আপনি ওই দিনও আমাদের দোয়া দোয়া করা থেকে আপনি বঞ্চিত করবেন তো এই হুজুরের দরকার নেই ওস্তাইতে ক্লাস সিক্স এ পড়া সেভেনে পড়া বাদাম বিক্রেতা যে রব্বানা তিনা রব্বানা জলাম নাং ফোসানা পারে ওই ওই ছোট ছেলেটা ওই মমতি করবে কিন্তু ওই মাদানি হুজুর লাগবে না দরকার নেই লাগবে না বুঝতে পেরেছেন এই হলো সমাজের চিত্র এই জন্য আমরা বলবো যে সন্ন্যাত পেলেই সাহাবা একরামদের মতো আমল করতে হবে আর বেদাত পেলেই সাথে সাথে কি করতে হবে কথা বলছেন না কেন বেদাত দেখলেই কি করতে হবে একদিকে সন্ন্যাতের উপরে অটল অবিচল থাকা আর একদিকে সন্ন্যাত ত্যাগ বেদাত ত্যাগ করা এটাকে কি বলে জানেন একটা হলো একটা সন্ন্যাতকে মেনে চলা আর একটা হলো আপনার একটা আছে সন্ন্যাতের তার কি ইয়া তার কি ইয়া হলো এই যে সমস্ত সন্ন্যাত আল্লাহ নবী সাল্লাম ছেড়ে দিয়েছেন মানে তরক করেছেন ওইগুলো আপনি আমি যদি ছেড়ে দেই তাহলে ওইটা আর একটা সন্ন্যাত আদায় হবে মানে ওটা ছেড়ে দেওয়া সন্ন্যাত একটা মানা সন্ন্যাত আর একটা ছেড়ে দেওয়া সন্ন্যাত এখন আপনার সংক্ষিপ্ত হবে এই সংজ্ঞা আমরা আপনাদের সামনে পেশ করলাম যে আল্লাহ নবী আসলাম যা করেছেন তা করতে হবে আর যা ছেড়ে দিয়েছেন তা ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ আসানা আমাদের এই যোগ্যতা সকলকে দান করুন সাথে সাথে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সন্ন্যাত অনুসরণের জান্নাত আল্লাহ নবী বলছেন মানা হাব্বা সন্নতি ফাকদা হাব্বানি ওমানা হাব্বানি কানা মা ফিল জান্না যে আমার সন্ন্যাতকে ভালোবাসলো সে জন্য আমাকেই ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সঙ্গে জান্নাত থাকবে সুবাহ মান আহিয়া সন্নতি ওমানা হাব্বানি যে আমার সন্ন্যাতকে জীবিত করলো সে জন্য আমার সন্ন্যাতকে ভালোবাসলো ওমানা হাব্বানি আর যে আমার সন্ন্যাতকে ভালোবাসলো কানা মা আহিয়া ফিল জান্না সে আমার সঙ্গে জান্নাতে থাকবে আল্লাহ নবী সাল্লাম এভাবে বারবার বলেছেন যে সন্ন্যাতকে অবজ্ঞা করবেন না সতর রাকাত ফরজ সলাত আর দিনে রাতে চব্বিশ ঘন্টায় বারো রাকাত সন্ন্যাত সলাত জোহরের আগে চার রাকাত পরে দুই রেকাত ফজরের আগে দুই রেকাত মাগরিবের পরে দুই রেকাত ঈশার পরে দুই রেকাত এই মোট বারো রাকাত ভিতর সলাত এক রেখাত তিন রেখাত পাঁচ রেখাত সাত রেখাত নয় রেখাত এভাবে করে রাতে সলাত যেটুকু সম্ভব আপনার যদি সম্ভব হয় আট টাকা তিন টাকা পড়বেন আর যদি সম্ভব না হয় যদি না পারেন অন্তত রাত্রে ওঠা অভ্যাস করেন চার রেখাত শুরু করেন চার রেখাত দিয়ে শুরু করেন না পারেন অন্তত রাত্রে উঠে উত্তম রূপে উজু করে দুই রেখাত সলাত দায় করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটা করেন আল্লাহ সাল আপনার আমার এই রাত্র জাগারণকে রাত্রে ওঠাটাকে আল্লাহ সাল কবুল মঞ্জুর করুন আমিন এমনি করে দৈনন্দিন জীবনে সমস্ত আমল যেন আমরা সন্ন্যাভাবে করতে পারি বেদাতকে বর্জন করতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই যোগ্যতা সেই তৌফিক দান করুন আমি নকুল হাকিমুন ওয়া বারো রহিম